வணக்கம் இது பேசும் தமிழ் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்த முடியுமா சர்க்கரை நோயில் வகைகள் இருக்கா சர்க்கரை நோய் சின்ன குழந்தைகளுக்கும் வருமா சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் டயபெட்டிஸ் நீரிழிவு நோய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இன்டர்நேஷ்னல் டயபெட்டிஸ் ஃபெடரேஷன் எடுத்த ஒரு ஆய்வில் உலக மக்கள் தொகையில் மொத்தம் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு மில்லியன் மக்களுக்கு இந்த டயபெட்டிஸ் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறதா தெரிய வருது இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான நீரழிவு நோயாளிகள் இருக்கக்கூடிய நாடு சைனா ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறத டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரத்தத்தில் கலந்துருக்கிற சர்க்கரையை எனர்ஜியாக மாற்றுறது தான் இன்சுலினோட வேலை இன்சுலின் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஹார்மோன் கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்கள் தான் இன்சுலினை சுரக்கும் கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்கள் இன்சுலினை சுரக்க ஆரம்பிக்கலைனா ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு கூடும் டயபெட்டிஸில் ரெண்டு வகை இருக்கு டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் எட்டு வயது குழந்தைகளுக்கே கூட வரலாம் இவங்களுக்கு கணையத்தில் இருக்க பீட்டா செல்கள் சுத்தமாக இன்சுலினை சுரக்காது இவங்க உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய பீட்டா செல்களையே ஒரு வைரஸ்ன்னு நினச்சி அதையே முழுசாக அழிச்சிரும் அதனால் வாழ்நாள் முழுக்க இவங்க இன்சுலினை ஊசியாக போட்டுக்கிறத தவிர வேறு வழியே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் கீழே தான் வராங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ்க்கு ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் சோம்பேறித்தனத்தினாலையும் ஏன் பரம்பரை வியாதியாக கூட இது நமக்கு வரலாம் உடல் இழைத்தல் அதிக தாகம் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் கால் மரத்து போதல் ஆறாத புண் இதெல்லாம் டயபெட்டிஸ்க்கான அறிகுறிகள் டைப் டூ டயபெட்டிஸை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா முறையான உணவு முறை உடற்பயிற்சி மருத்துவரிடம் ரெகுலரான செக்அப்ஸ் மற்றும் மருந்து மாத்திரைகள் அவசியம் ஸோ இதையெல்லாம் செஞ்சால் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸும் மற்றவர்களைப் போல் இயல்பாக வாழ முடியும்